প্রিয় শিক্ষার্থী উচ্চারণের একাদশ ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এবং এটি উচ্চারণের শেষ ক্লাস আমরা এর মধ্যেই বেশিরভাগ ধ্বনিরই উচ্চারণ আলোচনা করেছি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে ছোট ছোট তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে আমি আর একটু কথা বলতে চাই যদিও এগুলো নিয়ে এর মধ্যে আমরা প্রাথমিক আলোচনায় বলেছিলাম লফলার উচ্চারণে আমরা দেখেছিলাম যেমন হয়ল ময়ল যখন লফলা কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন লফলার উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে যেমন আমরা যখন লিখব অম্ল তখন অম্ল মানে যেই যেই ধ্বনিটির সঙ্গে লফলা যুক্ত হয় সেই ধ্বনিটির দ্বিত্ব ঘটে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ময়ের সঙ্গে লফলা যুক্ত হয়েছে এবং এখানে দুটো ম তৈরি হয়েছে রফলা এবং লফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে এরকম দ্বিত্ব ঘটায় রফলার ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছিলাম আপনাদের আশা করি মনে আছে যেমন পত্র তাহলে পত্র মানে যেই ধ্বনিটির সঙ্গে সে যুক্ত হয় সেটিকে একবার তৈরি করে আবার পুরোটা উচ্চারিত হয় এই যে যেটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেটি পুরোটা আবার উচ্চারিত হচ্ছে এই জন্য লফলা এবং রফলা ব্যঞ্জনে দিত হয় আর লফলা তো লিখতে হয় লফলা তো লিখতে হয় যদি হ এর সঙ্গে লফলা যুক্ত হয় তাহলে লিখতে হয় ল এল এচ দিয়ে আমরা দেখিয়েছিলাম যেমন প্রহ্লাদ তাহলে প্রল এল এইচ এ দ লফলা যখন হয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন একটা অতিরিক্ত মহাপ্রাণ ল তৈরি করে এবং সেটার জন্য আমরা এল এস দিয়ে লিখি মহাপ্রাণ ল যেহেতু বাংলায় কোনো বর্ণ নেই কিন্তু ধ্বনিটি আছে তাই আমাদের এই আইপি এর সহযোগিতা নিয়ে লিখতে হয় এটা আমরা প্রাথমিক আলোচনায় বলেছিলাম আশা করি আপনাদের মনে আছে তারপর আমরা দেখব বর্গীয় জয় এর উচ্চারণ বর্গীয় জ এর সঙ্গে যখন ই যুক্ত হয় তখন হচ্ছে বর্গীয় জয় যেমন আমরা যখন লিখি জ্ঞান তখন এই বর্গীয় জয় ইয়ের উচ্চারণটা গ জফলা আকার মানে এ যেটা এটা আসলে ঠিক জফলা নয় এ উচ্চারণ করতে যেটা আসে এ একার বলা যায় জ্ঞান এরকম করে লিখতে হয় তার মানে বর্গীয় জয় শব্দের শুরুতে থাকলে যদি শব্দের শুরুতে থাকে তাহলে এর উচ্চারণ হচ্ছে জ্ঞের মতো কেমন আর যখন এটা শব্দের মাঝে বা শেষে থাকে শব্দের মাঝে বা শেষে থাকে তাহলে গজ ও জ্ঞানের মতো মানে হচ্ছে অতিরিক্ত একটা গ তৈরি হয় গজ ও জ্ঞানের মতো এটা একটু ব্যতিক্রম এটা একটু ব্যতিক্রম একটু মনে রাখতে হবে যেমন আমরা যখন শব্দের মাঝে নিয়ে গেলাম এই বর্গীয় জয়টাকে বিজ্ঞান লিখতে আমরা সেটা পেতে পারি অজ্ঞান লিখতে পেতে পারি তাহলে বিজ্ঞান আমরা দেখতে পাচ্ছি শব্দের মাঝে চলে গেলে এটি গ যোগ জ্ঞা মানে ওই যে এ উচ্চারণ করতে যেই বর্ণটি সেটি দিয়ে লিখতে হয় 
এটা ঠিক জফলা নয় এ উচ্চারণ করতে যেটি আমরা লিখি সেটার কার চিহ্ন এই তাহলে বর্গীয় জয় ইয় এর উচ্চারণটা এরকম আর ইয় বর্গীয় জয়ের উচ্চারণ অবশ্য আমরা প্রাথমিক আলোচনায় বলেছিলাম ইয়র সঙ্গে যখন বর্গীয় জয় যুক্ত হয় সেটি কেমন হয় এটা আমরা প্রাথমিক আলোচনায় বলেছিলাম যে ইয়র সঙ্গে যখন বর্গীয় জয় যুক্ত হয় তখন ইয়র উচ্চারণটা ধুন্তর নয়ের মতো হয় যুক্ত ব্যঞ্জনের যেমন যেমন রঞ্জন তাহলে রঞ্জন কিংবা আমরা যখন লিখব ব্যঞ্জন তখন ব্যঞ্জন এই যে ইয়ের জন্য দন্তন্য উচ্চারিত হচ্ছে ইয়ের জন্য দন্তন্য উচ্চারিত হচ্ছে যেমন ইয় এই এই দন্তন্যটা আসলে ইয়ের জন্য উচ্চারিত হচ্ছে আর জয়ের জন্য তো জ আছে এটা আমরা প্রাথমিক আলোচনায় দেখিয়েছিলাম আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে বিসর্গ এর ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক আলোচনায় দেখিয়েছিলাম যে বিসর্গ যখন শব্দে শেষে থাকে যেমন বাহ তখন হসন্ত হয়ের মতো উচ্চারিত হয় আরেকটি শব্দ আহ হসন্ত হয়ের মতো উচ্চারিত হয় শব্দের শেষে কিন্তু আবার শব্দের শেষে যখন এরকম আকারের সঙ্গে না থেকে অকারের সঙ্গে থাকে তখন এগুলোর উচ্চারণ অকারান্ত হয় যেমন বিশেষত 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 এটা মূর্ধনস্বের জন্য তালবর্ষ উচ্চারিত হবে তারপরে মূলত মূলত যখন অয়ের সঙ্গে বিসর্গ থাকে শব্দের শেষে তখন তার উচ্চারণটা ওয়ের মতো হয় কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এই অয়ের সঙ্গে বিসর্গটি বর্তমান বানানে নেই এটি একসময় বাংলা বানানে ছিল তৎসময়ের অনুকরণে পরবর্তীতে এই বানানে অসুবিধা পরিহার করার জন্যে এবং এটার প্রায়ই মানে প্রয়োজন নেই একরকম সেই জন্য বিশেষজ্ঞরা এই শব্দের শেষের এই বিসর্গগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন তবে শব্দের মধ্যে বিসর্গ হলে শব্দের মধ্যের বিসর্গ এর উচ্চারণটা পরবর্তী ধ্বনিকে দ্বিত্ব করে দেয় আমরা একটু দেখতে পাব শব্দের মধ্যে যখন বিসর্গ থাকে তখন সেটি পরবর্তী ধ্বনিকে দ্বিত্ব করে দেয় যেমন তাহলে এখানে বিসর্গ এর পরবর্তী ধ্বনি আছে প তাহলে মধ্য বিসর্গ পরবর্তী ধ্বনিকে দ্বিত্ব করে দেবে অতপর এখানে একটু অন্য বিষয় একটু খেয়াল করুন দেখুন এখানে এই পয়ে হসন্ত হল কিন্তু এই পয়ে হসন্ত হয়নি কেন কারণ এখানে সিলেবলটা শেষ হয়েছে এবং এই পয়ের উচ্চারণটা অহীনভাবে হচ্ছে আর এখানে সিলেবলটা শুরু হচ্ছে সেখানে পয়ের অটা স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে শুধু এটুকু উচ্চারণ করে আমরা দেখি পর পর মানে পয়ের অটা উচ্চারিত হচ্ছে আপনাদের প্রায় এই হসন্ত নিয়ে একটু সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যেখানে অধনিটি উচ্চারিত না হয়ে শুধু ব্যঞ্জনটি উচ্চারিত হয় সেইখানে হসন্ত দিতে হয় আর যেখানে অধনিটি উচ্চারিত হচ্ছে সেইখানে হসন্ত দিতে হয় না আপনারা যেখানে হসন্ত দেবেন উচ্চারণগুলো লেখার পরে একটু নিজেরা আবার ভেবে উচ্চারণ করে দেখবেন যে কোথাও হসন্ত বাদ গেল কিনা কিংবা অতিরিক্ত পড়ল কিনা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিসর্গ এর পরের ধ্বনিটি দিত্ব হয় একদম সাধারণ এবং নিত্য পরিচিত একটি শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি আমরা দুঃখ তাহলে বিসর্গ এর পরের ধ্বনিটি ছিল খ 
এবং বিসর্গের পরের ধনে যেহেতু দিতে হয় তাহলে খ দিতে হয়ে গেছে এবং আমরা তো এটা আগেই আলোচনা করেছি যে কোনো মহাপ্রাণধনি যখন দিতে হয় যেমন দুইটা খ আমরা যখন লিখব তখন আসলে ক যোগ খ লিখতে হবে মহাপ্রাণধনির দিত্ব হওয়া মানে হচ্ছে একটি অল্প প্রাণধনি এবং আরেকটি মহাপ্রাণধনি তৈরি হওয়া আশা করি আপনারা এই বিসর্গের উচ্চারণটি বুঝতে পেরেছেন তারপরে চন্দ্রবিন্দুর আলাদা কোনো উচ্চারণ নেই সেটা শুধু সেটা শুধু ধ্বনিকে নাসিক্য করে দেয় না কি উচ্চারণ ঘটায় যেমন চাঁদ যেমন দাঁত আপনারা এগুলো অবশ্য জানেন আমরা এখানে উচ্চারণের ধ্বনিগুলোর বিস্তারিত আলোচনা শেষ মনে করি আমরা দীর্ঘ দিন ধরে এগারোটি ক্লাসে এগুলো আলোচনা করছিলাম এবং আজকে এসে স্বস্তির সঙ্গে এগুলো শেষ হলো তবে একটা বিষয় আমাকে আবার বলতে হবে আপনাদের জন্য সেটি হচ্ছে পরীক্ষায় কি কি আসে কেমন এবং কোন কোন ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ দেখলাম আচ্ছা আমরা এক নজরে সেটা যদি একটু দেখে নিই কেমন হয় যেমন যে ধ্বনিগুলোর আমরা উচ্চারণ দেখেছি এগুলোকে আমরা লিখতে পারি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিসমূহ এটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উচ্চারণে উচ্চারণে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি সমূহ তো উচ্চারণে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি সমূহ বলতে আমরা যদি স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জনধ্বনি ভাগ করে নিই তাহলে এইরকম হতে পারে প্রথমে আরেকটা ভাগ আমরা দেখি যে এগুলো পরীক্ষায় আসে আর এগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে না পরীক্ষায় না আসলেও যখন আমরা শব্দের উচ্চারণ লিখব তখন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরীক্ষায় আসে যেমন স্বরধ্বনিতে কেবলই দুটো অ এবং এ এই দুটোই কেবল পরীক্ষায় আসে আবার স্বরধ্বনিতে রি এর উচ্চারণ আমাদের দেখতে হয় কিন্তু সেটি পরীক্ষায় খুব একটা আসে না রিয়ের উচ্চারণটা আমি আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই আমি প্রাথমিক আলোচনা এগুলো আলোচনা করেছি যখন রি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখন রি এর উচ্চারণ রহস্যকে দিয়ে লেখা হয় সাধারণত আর যখন রিকার শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন কিন্তু এটা দ্বিত্ব করে না দ্বিত্ব করে না স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় তখন রহস্যিকার দিয়ে কিন্তু আর লেখে না তবে রিকারের আগের অধনিটির উচ্চারণ ও এর মতো হয় হ্যাঁ কেউ কেউ ভুল করে বা কোনো কোনো বইতে বইতে দেখবেন যে মসৃণ এই রকম করে লেখা আছে আমরা জানি যে রিকারের জন্য দ্বিত্ব হয় না সেই জন্য এখানে দ্বিত্ব হবে না আবার অনেকে এরকম লেখে মসৃণ রহস্যকার দিয়ে ওই যে স্বাধীন রি থাকলে যেরকম মনে রাখতে হবে যে রিকারের জন্য এরকম সাধারণত লেখা হয় না আর কি তো আসি আমরা তাহলে এই আলোচনায় আমাদের যে কোন কোন ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো তাহলে পরীক্ষা আসে স্বরধ্বনিতে অ এবং এ এবং রিকার আসে না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আলোচনা করতে হয় আমাদের তারপর ব্যঞ্জনধনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব এখানে আমরা চাইলে লিখে দিতে পারি শরধ্বনি আর এখানে লিখতে পারি ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনিতে আমরা দেখব যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব ফলা মফলা তারপর জফলা এগুলো পরীক্ষা আসে আর পরীক্ষা আসে না যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ 
उच्चारण हम रफला लफला जुक्त व्यंजने ह আমরা যুক্ত ব্যঞ্জনে হ বললাম কেন হ ফলা কেন বললাম না কারণ যেটা পরে যুক্ত হয় সেটাকে ফলা বলে যেহেতু হ কখনো পরে যুক্ত হয় না সেই জন্য আমরা একে যুক্ত ব্যঞ্জনে হ বলতে পারি তারপর বিসর্গ এর উচ্চারণ গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা দেখেছি একটু আগে বর্গীয় জৈন্য তারপরে হচ্ছে মোটামুটি এই স্বরধ্বনি এবং এই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর উচ্চারণই আমাদের খুব ভালো করে দেখতে হয় এর বাইরে অন্য যে ধ্বনিগুলো আছে সেগুলোর উচ্চারণে কোনো বৈচিত্র্য নেই মানে একাধিক উচ্চারণ হয় না যেমন আমরা যখন বলি ক ক কখনো দুই রকম হয় না কিংবা আমরা যখন বলি আ আ এর উচ্চারণ কখনো দুই রকম হয় না যেগুলোর উচ্চারণে কোনো বৈচিত্র্য নেই একাধিক উচ্চারণ ঘটে না সেগুলো আসলে উচ্চারণে আলোচিত হয় না যেগুলো যেহেতু সেগুলোর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই জটিলতা নেই শুধু সেগুলো আলোচিত হয় উচ্চারণে যেগুলোর মধ্যে জটিলতা এবং বৈচিত্র্য আছে মানে যেগুলোর একাধিক উচ্চারণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেমন এগুলোর একাধিক উচ্চারণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্যে স্বরধ্বনির অ এবং এ এই দুইটি আর ব্যঞ্জনধ্বনির ব ফলা ম ফলা জফলা এই তিনটি এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ এগুলোর নিয়মই সাধারণত পরীক্ষায় আসে তো নিয়মগুলো কিভাবে আসে আমরা একটু লিখে দেখাতে পারি যেমন অধনির উচ্চারণে নিয়মে যেটি আসে অধনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো এরকম আসতে পারে অধনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ কেমন এটা আসতে পারে এটার বিকল্প হিসেবে আসতে পারে মানে একই জিনিস অথবা আসতে পারে আদ্য অধনি আদ্য অধনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম একই জিনিস শুধু একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ওই যে আদ্য অ মধ্য অন্ত অ আছে বটে কিন্তু এই অধনির উচ্চারণ নিয়ে যখন আমরা কথা বলি তখন আসলে আদ্য এর উচ্চারণই সেখানে বেশিরভাগ থাকে আর মধ্য এর দু একটা যে ব্যাপার আছে সেখানে বেশিরভাগই কিন্তু আদ্য অ এর মতোই উচ্চারণ শুধু দু একটা নিয়ম এর ব্যতিক্রম আছে যেমন সাধারণত মধ্য অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হয় এগুলো আমরা অধনির উচ্চারণে এরই মধ্যে আলোচনা করেছি তো এইটাকে আবার দুই ভাগে প্রশ্ন হতে পারে যেমন অধনির অধনের স্বাভাবিক স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ আমরা জানি অধুনি দুই রকম উচ্চারিত হয় একটা অ এর মতো স্বাভাবিক আর একটা ও এর মতো আর আরেকটা নিয়ম হতে পারে অধনির অধনির ওবত ওবত মানে আমরা জানি এটি সমৃত সমৃত মানে গোলাকার মানে আপনারা তো জানেন সমৃত মানে ঠোঁটের গোল অবস্থা সমৃত উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম এ তো তো এখানে শুধু বাকি থাকলে ওই যে মধ্য অধনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম এটা সাধারণত আবার পরীক্ষা আসে না এবং মধ্য অয়ের উচ্চারণ বেশিরভাগই আমি বলেছি 
যে আদ্য অয়ের মতোই শুধু দু একটি ব্যতিক্রম রয়েছে সেটা আমরা সেটা আমরা অধনির উচ্চারণে আগের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি তাই অধনির ক্ষেত্রে এই তিনটি শিখলেই মোটামুটি উচ্চারণের নিয়ম পরীক্ষায় পাওয়া যাবে তিনটি মানে আসলে এই যে অধনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম অধনির অবধ বা সংবিধ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম শিখলেই কিন্তু এই দুটো থেকে এটা চলে আসে কেমন তার মানে একই প্রশ্নের ভিতর একাধিক উত্তর থাকা সম্ভব তারপর আমরা ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের আগে এ ধ্বনির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটা ঘটবে এ ধ্বনির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই এ ধ্বনির ঠিক অধনির মতো আর কি এ ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ কেমন এ ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ তো এটাকে আমরা ওই দুই ভাগেই সে ভাগ করতে পারি যেমন এ ধ্বনির সংবৃত বা স্বাভাবিক সংবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম আর এটার আরেক ভাগ হতে পারে এ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম ঠিক অধনির মতো আমরা অধনিতে যেমনটা দেখেছিলাম এখানেও ঠিক একই ব্যাপারটা আছে যে অধনির মতো একেবারে বিষয়টা একটা হচ্ছে স্বাভাবিক উচ্চারণের নিয়ম আর একটা হচ্ছে সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম তবে এ ধ্বনিতে আর যেটা বাড়তি সুবিধা সেটা হচ্ছে এখানে কোনো মধ্য এ কিংবা অন্ত এর ব্যাপার নেই কারণ মধ্য এ এবং অন্ত এ সবগুলোই কিন্তু স্বাভাবিক উচ্চারণ হয় কেমন মধ্য আর অন্ততে সাধারণত এ এর মতো উচ্চারিত হয় না মধ্য এবং অন্ত এ স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় সেই ক্ষেত্রে এ ধ্বনির মধ্য মধ্য এবং অন্ত এর কোনো উচ্চারণ আলাদা করে শিখতে হয় না তাহলে আমরা এ ধ্বনির যখন সংবৃত পাঁচটি এবং বিবৃত পাঁচটি শিখব তখন সেখান থেকে এ ধ্বনির পাঁচটি নিয়ম লেখ এটার উত্তর করা যাবে এইখান থেকে দুটি এখান থেকে তিনটি কিংবা এখান থেকে তিনটি এখান থেকে দুটি দিয়ে এগুলো লেখা যাবে বা চারটি একটিও লেখা যাবে সেটা অসুবিধা নেই তার মানে শিখতে হচ্ছে আসলে দশটি এ ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম এবং এ ধ্বনির এর মতো বা বিবৃত উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব ফলায়ের উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ ব ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম কেমন তারপর হচ্ছে মফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ ব ফলা ম ফলা এবং বাকি থাকলো জ ফলা সর্বশেষ জ ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ এই 
তাহলে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সাধারণত এই তিনটি পরীক্ষায় আসে গুড়িয়ে ফিরিয়ে এই তিনটির কোনো একটি আসে এগুলো হচ্ছে উচ্চারণের প্রশ্ন এবং পুরো প্রশ্নের ধারণাটা আপনারা এখানে পেয়ে গেলেন আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না তবে পরীক্ষার্থীরা সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন উত্তর না করে উচ্চারণ লিখে দেখায় মানে উচ্চারণ লিখে দেখানোর যে বিকল্পটি থাকে আটটির মধ্যে পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় সেটি লিখে দেখায় এবং সেটি খুব সুবিধাজনক এবং সময় কম লাগে ফলে সেটি খুবই সুবিধাজনক কিন্তু সেটি লিখে দেখানোর জন্য আমাদের এই উচ্চারণের নিয়মগুলো জানতে হবে যদি আমরা ঠিকমতো উচ্চারণের নিয়মগুলোই না জানি তাহলে লিখে দেখানো সম্ভব নয় এবং ভুল হবে তবে আরেকটি কথা আমরা উচ্চারণের নিয়মগুলো লিখে দেখাবো ঠিক আছে উচ্চারণের উচ্চারণগুলো লিখে দেখাবো শব্দের সেটা ঠিক আছে কিন্তু উচ্চারণের নিয়মগুলো আমাদের শিখে রাখতে হবে শুধু উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নয় বিকল্প হিসেবেও কখনো কখনো যদি এরকম হতে পারে যে শব্দগুলো এমন কঠিন আসলো উচ্চারণ নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে সেই ক্ষেত্রে যাতে আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় সেজন্য এই নিয়মগুলো শিখে রাখতে হবে এবং নিয়মগুলো শিখে রাখা কিন্তু অনিবার্য আমরা উত্তর করার ক্ষেত্রে যেমনি কাজে আসবে আবার উচ্চারণ লিখে দেখানোর ক্ষেত্রেও আমাদের নিয়মগুলো জানা খুবই জরুরি সুতরাং নিয়ম শিখে রাখলে উচ্চারণ শুদ্ধভাবে লিখতে যেমন সুবিধা হবে আবার একটা বিকল্প উত্তরও আমাদের হাতে প্রস্তুত থাকবে আজকে এটুকুই উচ্চারণের আলোচনা এখানে শেষ হলো আপনাদের ধন্যবাদ